இந்த சேகர் பாபுன்னு ஒரு அல்லோலியா பாபு அந்த சேகர் பாபு ஆள்கடத்தல் பாபு இந்த முட்டா பசங்க ஈவேராவோட முட்டா பசங்க கோவில கட்டினது மன்னர்கள்ங்கிறான் சிதம்பரம் கோவில கட்டியது தீட்சிதர்கள் எந்த குவாலிபிகேஷனும் இல்லாம முட்டாத்தனமா வந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சரா உட்கார்றமா இல்ல ஹெச் ராஜா அதனால வெறும் புழுகுணி பயல் அரசியல் அறிவு இல்லாதவன்லாம் அதுல இருக்கான் நடராஜனை அழிச்சு புடலாம்னு சேகர் பாபு நினைச்சா அது நடக்காது கோவில் சொத்த தொட்டா குடி கெடும் அது சேகர் பாபு குடியா இருந்தா அடியோட அழியும் ஒரு மாநிலத்துல சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் தலைமை நிர்வாகினா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த திராவிட ஸ்டாக்கா அந்த ஸ்டாக் எல்லாம் பரப்புற பொய்னால அதிகாரம் படைத்தவர் முதல்வருங்கிறாங்க நோ கான்ஸ்டியூஷன் படி தி சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃப் அ ஸ்டேட் இஸ் தி கவர்னர் கவர்னர் அலிபிட் அந்த முதலமைச்சர் கேண்டிடேட்டாக இருக்கிறவரோட பரிந்துரை ஏற்று அமைச்சர்கள் நியமிக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது கருணாநிதி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் அதர்ஸ் அந்த ஜட்ஜ்மெண்டில் ஒய் வி சந்திரசூட் அவர்கள் தலைமையில் ஐந்து மெம்பர் கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்சோட தீர்ப்பு இருக்கு அந்த தீர்ப்பினுடைய ஐம்பத்தி ஐந்தாவது பாயிண்ட் அதை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நெட்டில் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்கிற ஈவேராவின் ஃபாலோவே சொல்லுங்கிற முட்டாள்கள் ஏன்னா நான் தப்பாக சொல்லலை முட்டாள்னு ஈவேராவே கூட்டத்தில் சொல்லுவார் நான் சின்ன வயசில் கேட்டிருக்கேன் எனக்கு முட்டா பசங்க தான் வேணும் அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பேசுகிறத வச்சுக்கிட்டு சில யூடியூப்பில் சில பேர் பரப்புகிற பொய்களை வச்சுக்கிட்டு நாம் பேச வேண்டாம் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கு தி சீஃப் கவர்னர் இஸ் தி சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் அ ஸ்டேட்டு விச் பொசிஷன் ஹி கெனாட் ஷேர் எய்தர் வித் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆர் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா கவர்னருக்கு இணையான நிர்வாகியாக கூட முதல்வர் இருக்க முடியாதுன்னு அரசியல் சட்டம் சொல்லுது எழுபத்தொம்பது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஐ திங்க் தி கேஸ் நம்பர் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தி மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் கண்டினியூயிங் ஆர் அப்பாயிண்டட் பை கவர்னர் அண்ட் தே கண்டினியூ அட் தி ப்ளஷர் ஆஃப் தி கவர்னர் கவர்னர் ஒருத்தரை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார்னா அவர் மந்திரியாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா மந்திரி இல்லை எந்திரின்னு கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது ராஜா சொல்லலை அதனால் நைன்டீன் செவன்டி நைன் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கவர்னரை விமர்சிக்கிற முட்டாள்கள் படிக்கணுங்கிறேனா அதற்கு அடுத்து அதில் என்ன சொல்கிறாங்க தி கவர்னர் ஹேஸ் காட் தி பவர் டு ரிமூவ் எனி இண்டிவிஜுவல் மினிஸ்டர்ஸ் ஆகவே அரசியல் சட்டம் தெளிவாக இருக்குது சீஃப் மினிஸ்டர் முதன்மை எக்ஸிக்யூட்டிவ் இல்லை கவர்னர் தான் இவங்க இந்த யார் கலோக்கியல் மந்திரி பொன் முடியா அந்த முடிய கலோக்கியலாம் எழுதிக்கோங்க நீங்கள் நான் சொல்லலை அவர் கே என் நேரு இவங்க எல்லாருமேலேயும் ஈடி கேசி ஏற்கனவே இருக்குது அதனால் ஒன்றா மொத்தம்னா அனுப்புறதா இல்லை மொத்தமாக அனுப்புறதான்னு யோசிக்கலாம் அதனால் ஏன் இப்போ ஹோல்டில் போட்டிருக்கேன்னு கேட்குறாங்க எனக்கு தெரியாது காரணம் ஒரு கால் ஒட்டுக்கு அனுப்புகிற வசதி நேரம் வாய்க்கும்னா மொதல் மொத்தமாக அனுப்பிச்சிடலாமே எனக்கு என்னவோ பார்லிமெண்ட் தேர்தலோட தமிழ்நாடு தேர்தலும் வருங்கிறது என்னோட சொந்த அபிப்பிராயம் இப்போ இந்த விஷயத்தில் கவர்னரை வந்து பீகாருக்கான ஆமாம் பானிபூரி தான் வைப்பான் ஜமக்காலம் வைப்பான் அப்படின்னு ராஜ்பவன் வாசலில் கல்லை கொண்டு அடிக்கிறதா முட்டா பயிலுக அந்த மாதிரி செய்கிற அத்தனை பேரையும் கைது பண்ணி ஜெயிலில் பர்மனண்டாக வைக்கணுங்கிறேனா ஒரு ஆளுநரோட மாளிகைக்கு முன்னாடி என்ன பேசுகிறது அதனால தான் இப்போ பீகாருக்கு ஸ்டாலின் போனப்ப கோ பேக் ஸ்டாலின் சொன்னான் ஏன்னா பீகாரை முட்டா பையன் சொன்ன நபர் பீகாருக்கு வரப்படாதுன்னு ஆனால் இருந்தாலும் இவருக்கு வைக்க மனம் இல்லை போனார் சரி போனார் பி கே பாண்டே பிரசாந்த் கிஷோர் இவர் ஸ்டாலினுக்கு முதலாளி அவர் தான் இவர் கொண்டாந்து உட்காந்து வச்சுருக்கார் முந்நூற்றி எண்பது கோடி வாங்கிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறார் ஆங்கிலமும் தெரியாமல் ஹிந்தியும் தெரியாமல் மீதி பன்னெண்டு பேர் பேசினதை வாயை பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருந்தார் ஸ்டாலின் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் ஒரு மாநிலத்தையே இழிவு செய்வது மிக தவறானது 
கண்டிக்கத்தக்க விஷயம் அதனால் ஸ்டாலினுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்குன்னு பேசுகிறதா இருக்கிற இந்த சோஷியல் மீடியா சில பேர் வந்து கொம்பு செய்வான் உங்களுக்கு வாலூரி விடுவான் ஆனால் நீங்கள் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா அவன் வீட்டில் உட்காந்துருப்பான் உங்கள் கிட்ட வரமாட்டான் அதனால் சொல்கிறேன்னா நண்பர் ஸ்டாலின் அவர்களே இந்த மாதிரி இருக்கிற தீய சக்திகளை வாய மூடுங்கடான்னு சொல்லி நீங்கள் அவர்களை அடக்கி வைக்கணும் காரணம் என்னென்னா கான்ஸ்டியூஷன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் கவர்னர் இஸ் தி சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி ஓரமாக உட்காருங்கன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவிற்கு கான்ஸ்டியூஷன் பொசிஷன் இருக்கும்பொழுது கவர்னரை பற்றி சீன்றது மோசமாக பேசுகிறது எத்தனை யூடியூப்பில் நான் ரெண்டு வருஷமாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் இவர் மூட்டையை கட்ட வேண்டியதான்னு நான் கூட கமெண்ட் போட்டிருந்தேன் ஒன்றெல்லாம் மூட்டை கட்டி அனுப்பாமல் அவர் போக மாட்டார் அந்த மாதிரியாக இருக்கிற சில்லற பயல்களை கொஞ்சம் அன்பு மிக முதலமைச்சர் அடக்கி வைக்கணும் அதனால் கான்ஸ்டியூஷனலி லீகலி மேதக ஆளுநர் கரெக்டாக செயல்பட்டிருக்கார் ஆனால் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரீசன்ஸில் சென்டர் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ அதிகாரம் எங்கள் கையில் இருக்குது உங்களை இன்றைக்கி அனுப்பிச்சா என்ன நாலு நாள் கழிச்சு அனுப்பிச்சேன்னு ரெண்டு ஒன்று தான் பிகாஸ் ஐ ஹவ் காட் பவர் தி கவர்னர் ஹேஸ் காட் பவர் டு டிஸ்மிஸ் இண்டிவிஜுவல் மினிஸ்டர்ஸ்ங்கிறத கருணாநிதி வர்சஸ் தி யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் அதர்ஸ் அது இப்போ ரிமம்பர் கரெக்ட் கேஸ் நம்பர் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ அதில் தெளிவாக சொல்லியிருக்க அதனால் நாம் ஊடகங்கள்லாம் அனாவசியமாக சும்மா இருக்கிற சீஃப் மினிஸ்டரை கொம்பு செய் விட்டு அவரை பொறுப்பில் இல்லாமல் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அவர் எனக்கு நண்பர் அவர் நலனில் அக்கறை இருக்கிறதுனால அவரை நீங்கள் சீஎம்மாக இருந்துட்டு போகட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் ரெண்டாவது இந்த சேகர் பாபுன்னு ஒரு அல்லோலியா பாபு அந்த சேகர் பாபு ஆள்கடத்தல் பாபு ஏன்னா சேகர் பாபு மேலேயும் சரி அன்றைக்கி அந்த அறுபது நாள் எஸ்பியாக இருந்தவர்லேருந்து திருவள்ளூரில் இருக்கிற டிஎஸ்பி இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அத்தனை பேரையும் கோர்ட்டில் நிறுத்த முடியும் சட்டம் தெளிவாக இருக்குது அதனால் கோவிலில் விளையாடக்கூடாது இந்த சேகர் பாபு ஏனென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு தெளிவாக இருக்குது அது நீங்கள் எயிட்டீன் செவன்ட்டி எயிட்டில் அன்றைக்கி சவுத் ஆர்கா டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்த பொழுது அந்த கலெக்டர் அவர் இந்த ரெக்கார்டில் என்ன எழுதுகிறாரு தி சித் சபேசர் டெம்பிள் இன் சிதம்பரம் பிலாங்ஸ் டு எ செக்ட் ஆஃப் பிராமின்ஸ் கால் தீட்சிதர்ஸ்னு அது மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் அறநிலையத்துறையும் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் அவங்க வடக்கு தொடர்ந்தாங்க இதுவும் டினாமினேட்டரி டெம்பிள் தான் அதாவது டினாமினேஷனுங்கிறது சம்பிரதாயம் இந்து மதத்தில் பல்வேறு சம்பிரதாயங்கள் இருக்குது ஆகவே அந்த டினாமினேட்டரி டெம்பிள் அதனால் எங்களுக்கு விலக்கு அளிக்கணும்னு அப்போ அதை மறுத்த அறநிலையத்துறையும் தமிழக அரசும் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அந்த கேஸில் ரெக்கார்டில் இருக்குது தீட்சிதர்கள் நிர்மாணித்தார்கள் என்கின்ற காரணத்தால் சிதம்பரத்திற்கு டினாமினேஷன் டெம்பிள்னு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாதுன்னு ஆக இந்த கோவிலை கட்டினது என்னோ இந்த முட்டா பசங்க ஈவேராவோட முட்டா பசங்க கோவிலை கட்டினது மன்னர்கள்ங்கிறான் இல்லை சிதம்பரம் கோவிலை கட்டியது தீட்சிதர்கள் இன்னும் உங்களுக்கு நான் வந்து ஐதீகம் என்னென்னா சிவபெருமானே இந்த தீட்சிதர்களோடு ஒன்றாக வந்து அந்த தில்லை சிற்றம்பலத்தில் அமர்ந்தார் நீங்கள் ஹிந்து கடவுள்கள் என்ன நம்பிக்கை மக்களோடது ஆண்டவன் அந்த இடத்துல இருக்கான் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா ராஜாவா இந்த அரசாங்கமே சொல்லுது இந்துக்களுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு என்ன கட்டணம் வாங்குகிறாங்க என்ன கட்டணம் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நானே சொல்லிட்டு இருக்கவனா தரிசன கட்டணம் இந்து கோவில்களில் ஆண்டவனை கும்பிட்றதுக்கு கட்டணம் பூஜைக்கு கட்டணும்னு சொல்லலை என்ன சொல்கிறாங்க தரிசன கட்டணம் தரிசனம் யாரை பண்ண முடியும் யார் அங்கு இருக்கிறாரோ அவரை அதனால் ஹிந்து கடவுள்கள் தே ஆர் லிவ்விங் அண்ட் டைட்டி லீகலி கூட சட்டம் சொல்லுது ஏன்னா தே கேன் ஹோல்டு ப்ராப்பர்ட்டி வேறு எந்த கடவுளும் தே கே நாட் ஹோல்டு ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் ஏதாவது முஸ்லீம் கடவுள் கிறிஸ்தவ கடவுள் மேலே அந்த கடவுள் மேலே சொத்து இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை பட் ஹிந்து கடவுள் மேலே இருக்குது அது என்ன சொல்கிறாங்க மைனர் மாதிரியாக அந்த சொத்துக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் 
இப்போ ஏன் மைனர் குழந்த பேரில் நான் சொத்து வாங்கியிருக்கேன் அதை நான் விற்கலாமா விற்க முடியாது நான் கோர்ட்டில் போய் இந்த வித்த பணத்தை நான் கோர்ட்டில் இதில் அந்த பையன் பேரில் கட்டுறேன் ஒன்று பேரில் கட்டுறேன் அந்த குழந்தையோட நலனுக்காகத்தான் விற்கிறேன் அப்படின்னா அந்த குழந்த மேலே பணம் கட்டுறதா இருந்தால் தான் சொத்தை விற்க முடியும் மைனர் ப்ராப்பர்ட்டி ஐ ஆம் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அண்ட் ஆல்சோ எ லாயர் சும்மா வந்து இந்த ஆள் கடத்தல் பாபு மாதிரியாக கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஊரில் எந்த குவாலிஃபிகேஷனும் இல்லாமல் முட்டாத்தனமாக வந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சராக உட்கார இல்லை ஹெச்சராஜா ஏன்னா அவருக்கு என்ன தெரியும் கோவில் நிலத்தை அவர் ஆக்கிரமித்து இதில் என்ன பேட்டையில் மெட்ராஸில் வழக்கெல்லாம் நடக்கலை பஞ்சாயத்து நடக்கலை ஆ அதனால் சேகர் பாபு உன்னை புரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு அந்த கோவிலில் போகிறதுக்கு ரைட் இருக்குது எப்படி இடுப்பில் துண்டை கட்டிக்கிட்டு என் அப்பன் தில்லை நடராஜனை தரிசிக்க ரைட்டு இருக்குது அந்த சரண்யாமாக்கும் அதுதான் நீங்கள் அனாவசியமாக கோவிலுக்கு உள்ளே போனால் அரசியல் சட்டப்படி தமிழகம் நிர்வாகம் நடக்கவில்லைன்னு சொல்லி மாண்பு மிகு முதல்வர் ஸ்டாலினை வெளியில் அனுப்பிச்சிடலாம் ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் போகிறதுக்கு நீ உள்ளே போய் கலாட்டா பண்ணலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு தரமும் இப்போ கலாட்டா பண்ணுறாரு இந்த கனக சபையில் மக்கள் தரிசனம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களே கனக சபையில் ஏறி என்ன போட்டிருக்காங்க திருமஞ்சன காலம் இருபத்தி நாலு டு இருபத்தி ஏழு ஜூன் இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தேழு வரை கனக சபையில் எவரும் ஏறி தரிசனம் பண்ண முடியாது ஏன் சொல்லியிருக்காங்க நான் வருஷா வருஷம் போகிறவன் இந்த வருஷம் எனக்கு ஐ சர்ஜரி நடந்ததுனால போகல ஏன் சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலேயே ஏன் உலகத்திலே மூலவர் திருவேதி உலா வர்றது பழக்கம் இல்லை உற்சவர் தான் வருவார் எல்லா கோவில்லையும் மூலவர் ஃபிக்ஸட் அங்கேருந்து அவர் திருவேதி உலா வர்றது இல்லை ஆனால் தில்லை சிற்றம்பலத்தில் சித்சவேசனும் சிவகாமசுந்தரியும் மூலவர்களே திருவேதி உலா வராங்க அதனால் மூலவரை மூலஸ்தானத்திலேருந்து எடுத்து இந்த கனக சபையில் வைப்பாங்க அங்கே அவர்கள் எழுந்தருள செய்யப்பட்டு நான்கு நாளைக்கு பூஜை புனஸ்காரங்கள் அபிஷேக ஆராதனைகள் கனக சபையில் தான் நடக்கும் அப்போது நீங்கள் அங்கே இருக்கிறவர் கனக சபையில் ஏறி தரிசிக்கலாம் அவரே இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நான் அங்கே நேருவேன்னு சொன்னால் இப்படி அதனால் அந்த நான்கு நாட்களுக்கு அவங்க க கனக சபையில் வந்து யாருக்கும் அனுமதி இல்லைன்னு காரணம் இட்ஸ் நாட் ப்ராக்டிகபிள் வந்து மூலவரே கனக சபைக்கு வந்துடுறார் அதனால் ஆனால் இந்த மீடியா பூரா தயவு பண்ணி நீங்கள்லாம் நல்லவங்க ஆனால் மோசமானவன் அயோக்கியன் எல்லாம் மீடியாவில் இருக்கான் போன வருஷம் நான் போனேன் எப்போவும் போகிற மாதிரியா இந்த தேருக்கு ம மொதல் நாள் ராத்திரி மூணு மணிக்கு பூஜை ஆரம்பிக்கும் நான் என் மனைவியோட கோயிலுக்கு போயிருக்கேன் இதிலேருந்து ரூம்லேருந்து கிளம்பி வர்றதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் லேட்டு அதனால் நான் நாலு மணிக்கு மற்ற அபிஷேகங்கள் முடிந்து விபூதி அபிஷேகம் நடக்கும்பொழுது நான் வந்தேன் ராஜாவுக்காக பூஜை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதுன்னு பொய் 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 எல்லாம் மீடியாவில் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு தெரில காரைக்குடியில் எங்கேயோ எனக்கு எங்கே வச்சான்னு தெரியாது யார் வச்சா எனக்கு என்ன ஈவேராக்கு செலை வச்சார் அவர் காம்பவுண்டில் என்ன அதை வந்து நிர்வாகிகள் வந்து ஆர்டிஓவும் டிஎஸ்பிமாக வந்து எடுத்து விட்டாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா நடக்கிறது திராவிட ஆட்சியாக என்ன திராவிட மாடல் திராவிட மாடலாக ஹெச் ராஜா மாடலான்னு வெக்கனில் நான் எனக்கு இவர் இந்த ஜ யூடியூப்பில் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அதனால் வெறும் புழுகுணி பயல்க அரசியல் அறிவு இல்லாதவன்லாம் அதில் இருக்கான் நீங்கள்லாம் அப்படி இல்லை நீங்கள்லாம் நல்லவர்கள் என் நண்பர்கள் அதனால் நான் சொல்கிறேன் கோவில் சொத்த தொட்டா குடி கெடும் அது சேகர்பாபு குடியாக இருந்தால் அடியோடு அழியும் தயவு பண்ணி சைவ மதத்தின் பீடமாக இருக்கின்ற சிதம்பரத்தில் நடராஜர் பூஜையில் நீ தலையிட்டா குடும்பம் நாசமாக போகும்னே நான் சொல்கிறேன் தலையிடேன்னா அதிகாரம் இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொன்னதை மீறினால் தி கவர்மெண்ட் வில் பி ரிமூவ்டு ஏன்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு என்ன சொல்லுது the state government is not run according to constitution arasil satta padi state nadakalena adu remove pannalam 
இந்த கோவிலில் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு இது ஹெச்ஆர்என்சியோடது இல்லை சரி அதுக்கப்புறம் வியாபாரி வைக்கிறார் ஐயோ முண்டியல் வைக்கலையே ஏன் நீ திருடுறதுக்கா எல்லா கோவிலும் அறநிலைத்துறை நேற்றை நான் ட்வீட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா கோவிலேருந்து அறநிலை கோவிலேருந்து உண்டியலை எடு ஆமாம் அதுக்கப்புறம் என்ன கட்டணும் தரிசன கட்டணும் சரி அதுக்கப்புறம் அபிஷேகத்துக்கு தனி கட்டணும் அர்ச்சனைக்கு தனி சீட்டு மொட்டைக்கு நம்ம இந்து சமுதாயத்தை மொட்டை அடிக்க இந்த நாசமாக போகிற ஹிந்து விரோத அரசாங்கம் கோவிலை கொள்ளை அடிக்கிறதா அவர் வருத்தப்படுறார் அங்கே வந்து உண்டியல் இல்லைன்னு அங்கே உண்டியல் கிடையாது தரிசன சீட்டு கிடையாது அபிஷேக சீட்டு கிடையாது எந்த கட்டமும் இல்லாமல் ஒரு ஹிந்து எம்பெருமான் நடராஜரையும் தாயார் சிவகாம சுந்தரியையும் நாம் வந்து வணங்கி அருள் பெற பைசா காசு செலவு பண்ண வேண்டாம் ஒரு கோவில்னா எப்படி நடத்தணும்னு நடத்தின்னு இருக்காங்க அதனால் நாம் சேகர் பாபு அல்லோலியா பாபு ஆள்கடத்தல் பாபுவுக்கு சொல்கிறேன்னா தயவு பண்ணி டோன்ட் இன்டர்ஃபியர் வித் நடராஜா டெம்பிள் நான் எட்டாம் தேதி நடராஜரை தரிசிக்க போகிறேன் ஏன்னா கோவிலுக்கு போகிறதுனா நம்ம குளிச்சு கிழிச்சு போகணும் இப்போதைக்கு குளிக்கப்படாதுன்னு பையன் நாளைக்கு தலைக்கு அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்கார் அதனால் நம்ம கழுத்து கீழே மட்டும் குளிக்கிறோம் ஆனால் அவர் வந்து சிவன் வந்து அபிஷேக பிரியர் ஆதியோகி என்ன வந்து பெருமாள் அலங்கார பிரியர் முடிஞ்சதும் போகணும்னு இருக்கேன் தயவு பண்ணி சொல்கிறேன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் உங்களோட விளையாட்டு சிவனிட்ட வேண்டாம் ஏன்னா குடும்பத்தில் நிம்மதியாக நீங்களும் உங்கள் மனைவியும் தூங்கலை தட்டையினோம் நீங்கள் எத்தனை பேர்கிட்ட கண் கலங்குறீங்க ராஜா அண்ணன் ஏன் இப்படி பேசுகிறாரு உண்மையே அந்த பையன் நல்ல பையன் இல்லை அப்படின்லாம் நீங்கள் என் நண்பர்கள்கிட்ட பேசுகிறதெல்லாம் என் காதுக்கு வருது ஆனால் நடராஜனை அழிச்சுப்படலாம்னு சேகர பாபு நினைச்சா அது நடக்காது அது தவிரவும் தமிழ்நாடு முழுக்க எனக்கு தகவல் வந்து கொண்டு இருக்குது கோவில் மாடுகளை கேரளாவுக்கு வெட்டுக்கு பிக்கிறானுங்கன்னு எல்லா ஹிந்துக்களையும் வீடு வீடாக போவேன் கோவில் பசுக்கள் நாம் நேந்து விட்ட பசுக்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களா கேரளாவுக்கு வெட்டுக்கு விடுறானுங்க எல்லா ஈவோ மேலேயும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஆமாம் மதுராந்தகத்தில் பட்டருக்கு உங்களுக்கு சம்பளம் இல்லைங்கன்னு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுக்கணும் பின்ன என்னதுக்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் இந்த கமிஷனர் ஹெச்ஆர்என்சி கமிஷனருக்கு சம்பளம் இல்லைன்னு ஆர்டர் கொடுறா அதுக்கப்புறம் நான் ஏற்றுக்கிறேன் அதை என்ன நினச்சின்னு இருக்கீங்க ஹிந்து கோவில் மட்டும் கொள்ளை அடிப்போம் அதையெல்லாம் எடுத்து வேல் மேலூரில் அதான் பண்ணியிருக்காங்க அதையெல்லாம் எடுத்து மாற்று மதத்தோடு கொடுக்கறதுக்கான சதியில் இந்த அரசாங்கம் இறங்கி இருக்குது நீங்கள் தங்கத்தை உருக்குறேங்கன்னு பிஸ்கட் ஆக்குறேங்கிறீங்க பிஸ்கட் ஆக்கினா சாப்பிட்டுடலாம் அதே மாதிரியாக மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவில் ஃபண்டை எடுத்து ஸ்டாலின் தொகுதியில் ஆர்ட்ஸ் காலேஜா அதெல்லாம் அந்த கலோக்கியல் மந்திரியோட வேலை ஹெச்ஆர்என்சி வேலை இல்லை அதான் இப்போ இந்த கோவில் நிலத்தை எடுக்க பார்க்குறானுங்க இந்த தீ அரசாங்கம் திராவிட மாடல் அரசாங்கத்தினுடைய ஒரே குறிக்கோள் ஹிந்து கோவிலுக்கு தங்கம் இருக்கப்படாது ஃபண்டு இருக்கப்படாது வந்து நிலம் இருக்கப்படாது இதுக்கப்புறம் ஹிந்து மதம் இருக்கப்படாது அதுக்காக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற தீ அரசாங்கம் ஆகவே நான் சொல்கிறேன் சட்டப்படி நீங்கள் செய்யும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து பதினாலு வரை உண்டியல் வச்சிங்க நேற்று மெட்ராஸில் ஒரு நிருபர் கேட்குறாரு கிட்ட அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் வந்தது இன்றைக்கி எவ்வளோ வருதுன்னு நில் ஏன்னா நீ வந்து உண்டியல் வச்ச அதனால் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் முன்னை மாதிரி பாரம்பரியப்படி தில்லை அம்பலத்தில் நமக்கு இது கிடையாது உண்டியல் கிடையாது அதனால் உண்டியல் இல்லாத கோயிலுக்கு இந்த பயில வரமாட்டானுங்க சேஃப் ஏன்னா உண்டியல் வரணும் அதில் காசு போயணும் அப்போ தான் இந்த அறங்கட்ட அறநிலையத்துறை வரும் ஆகவே சட்டப்படி நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஹிந்துக்களுக்கு விரோதமாக நாம் நடவடிக்கை எடுக்கலான்னு சொன்னால் பிஜேபி வில் நாட் சிட் ஐடல் கையில் இருக்கின்ற ஆயுதங்கள் அனைத்தும் பயன்படுத்தப்படும் சொல்லிக்கிறேனா நன்றி அனல் பறக்கும் செய்திகளை அப்டேட் செய்து கொள்ள நக்கீரன் களத்தை இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க